ഹലോ എവരി വൺ ആൻഡ് അസ്ലാം വലൈക്കും എവറി വൺ വെൽക്കം ടു നിഷാനാസ് ടേസ്റ്റി ഹാർട്ട് അപ്പോൾ ഞാനിന്നൊരു വ്ളോഗുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഫ്രൈഡേ എടുത്തൊരു വ്ളോഗാണ് അത് ഞങ്ങൾക്കൊരു ഗസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു വെക്കാൻ്റെ കസിനാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും പിന്നെ കുറച്ച് റെസിപ്പീസും കാര്യങ്ങളും കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മീൻ പൊള്ളിച്ചത് അതായത് കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചത് പിന്നെ ബീഫ് പെപ്പർ മസാല ലഞ്ചിൽ ഉണ്ടാക്കിയ കുറച്ച് പ്രിപ്പറേഷൻസും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് അപ്പോൾ വീക്കെൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചൊന്ന് വൈകിയാണ് അടുക്കളയിലൊക്കെ ഒന്ന് കയറിയത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്കെന്നൊരു വിരുന്നുകാരനുണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അവർ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇക്ക എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ചായ മാത്രം കുടിച്ചിട്ടാണ് പോയത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇനി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ തയ്യാറാക്കണം അപ്പോൾ വെള്ളപ്പവും അതിലേക്ക് ബീഫ് പെപ്പർ മസാലയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതൊരു കറിക്കൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് ഈസ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു പൗഡറാണ് നല്ലൊരു പൗഡറാണ് എനിക്ക് ഒരുപാട് ടേസ്റ്റ് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഏകദേശം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് വെണ്ണയിലേക്ക് ഇടണം പിന്നെ ഒരു വലിയ സവാള പിന്നെ കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക കേട്ടോ അതെ പിന്നെ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ കാണുന്ന പോലെ അത്യാവശ്യം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാനത് പിന്നെ വേണ്ടത് പച്ചമുളകാണ് പച്ചമുളക് എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണ് ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാം അത് എരിവുണ്ടാകുന്നതാണ് എപ്പോഴും ഇതിന് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് വരിക കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു തക്കാളി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് കേട്ടോ അതിൽ നമ്മൾ മുളക് പൊടിയൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സോറി ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വേണ്ടത് പെപ്പർ മസാലയാണല്ലോ അപ്പോൾ പെപ്പർ അതായത് കുരുമുളകാണ് വേണ്ടത് കുരുമുളക് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഫ്രഷ് എടുത്തിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ഇടുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ പിന്നെ ബീഫ് കൂടെ അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ സോറി ഒരു കാര്യം ഇട്ടുപോയി മഞ്ഞളാണ് മഞ്ഞൾ ഇടാൻ മറന്നുപോയാൽ നേരത്തെ ഇടേണ്ടതായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പം അതുകൂടെ ഇടാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മുളക് പൊടി ഇടുന്നേ ഇല്ല അപ്പം എരിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കുരുമുളകും പച്ചമുളകും തന്നെയാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുള്ള കറി മസാല ഉണ്ടല്ലോ ഒരു നേരത്തെ തന്നെ അപ്പോൾ അതാണ് കേട്ടോ ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ നീ നിങ്ങൾ ഈസ്റ്റേൺ തന്നെ വാങ്ങിക്കണം എന്നില്ല വേറെ വാങ്ങിച്ചാലും മതി കേട്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഖരം മസാല മതി അല്ലെങ്കിൽ ബീഫ് മസാല തന്നെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ അതായാലും മതി അപ്പോൾ അത് ഇതാണ് ഞങ്ങളെ വിരുന്നുകാരൻ അപ്പോൾ അവരെ അവിടെ എയർപോർട്ടിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഹബീബ് എന്നാണ് ഞാൻ ഹബീബ് ബായി എന്നാണ് വിളിക്കുക ഒരു ഫാമിലി ആയിട്ട് ബാംഗ്ലൂർ സെറ്റിലാണ് ഇപ്പോൾ ദുബായിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈസ് എ ബിസിനസ് മാൻ അപ്പോൾ അവർ അവിടെ എത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ ധൃതിയിൽ ജോലിയൊക്കെ തീർക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമത്തിലാണ് ഇത് വെള്ളപ്പത്തിൻ്റെ മാവാണ് ഞാൻ ലുരുന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇഡ്ലിയുടെയൊക്കെ കിട്ടാറുണ്ട് പിന്നെ പെട്ടെന്നല്ല വിരുന്നുകാരെ വരുന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മാവൊന്നും കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതിന് സമയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഇതേപോലെ അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അസുഖങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വാങ്ങിക്കാറുണ്ട് നല്ല മാവാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് നല്ലതായി തോന്നിയിട്ടുണ്ട് വലിയ നഷ്ടമില്ല താനും അപ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്പൊക്കെ ചുട്ടെടുക്കുകയാണ് ഞാൻ അപ്പം മുഴുവൻ ഒന്നും ചുട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം അതിനിടക്കായിട്ട് അവരെത്തി അപ്പൊ വിരുന്നുകാരൻ്റെ അടുത്ത് ഒന്ന് കുശലം പറയാൻ നിന്നതാണ് എൻ്റെ അപ്പം കരിഞ്ഞു പോയി ഇതാർക്കും എനിക്ക് സംഭവിക്കാറില്ല കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും സംഭവിക്കാറുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ വ
അപ്പോൾ അതെ ബീഫൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരുപാട് വെള്ളമുള്ള ടൈപ്പിലല്ല ഇട കറി പോലെ അല്ല വെച്ച് കുറച്ചൊന്നൊരു കുറഞ്ഞ വെള്ളം പോലെയാണ് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു മസാല ആയിട്ടുള്ളത് രീതിയിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ പൊതുവേ ഒരു നാടൻ സ്റ്റൈലിലാണ് വെക്കാറ് നമ്മൾ ബീഫ് വെക്കുമ്പോഴെപ്പോഴും പക്ഷേ ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ മസാല പൊടികൾ അതായത് ഇപ്പോൾ പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങിച്ച പൊടികളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് വെക്കുന്നത് പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അവസാനം കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ തൂകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ആ അത് പച്ചവെളിച്ചെണ്ണ കൂടെ ഒഴിച്ചപ്പോൾ അത് അപ്പത്തിലേക്ക് നല്ല കിഡിലും കോമ്പിനേഷൻ ആയിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കി നോക്കും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ചായ കഴിച്ചു ഇത് അറിയാണ്ട് എങ്ങനെയോ പറ്റിപ്പോയതാണ് ഒരു അപ്പം ഇതുപോലെ നിറഞ്ഞു പോയിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ സ്ത്രീകൾ അങ്ങനെയാണ് ഇടയ്ക്ക് മറന്നു പോവും ചിലപ്പോൾ അടി പിടിച്ചു പോവും പക്ഷെ ഇത് കളയാൻ തോന്നില്ല അല്ലേ നമുക്ക് എങ്ങനെ കുട്ടികൾക്കും ഭർത്താക്കന്മാർക്കൊന്നും കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലൊക്കെ ഒന്ന് അത് വേസ്റ്റ് ആക്കാണ്ട് ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് അടുക്കളയുടെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇനി അതൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം അപ്പൊ എന്റെ ക്ലീനിങ്ങും കാര്യങ്ങളും മറ്റും കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ബാങ്ക് കൊടുത്തും അപ്പൊ അവരെ പള്ളിയിൽ പോകാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ് അടുത്തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് പള്ളിയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ അവരവിടെ അല്ല പോകുന്നത് ഇവിടെ ഗ്രാൻഡ് മോസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പള്ളിയുണ്ട് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ് അത്യാവശ്യം വലിയ ഒരു പള്ളിയാണ് അപ്പോൾ അബി ഭയൊക്കെ വന്നതല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ പോവാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ അവിടെ പോവുകയാണ് ഇവിടെ അടുത്തുള്ളത് എന്നൊക്കെ കുത്തുബൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഉച്ചക്കിലേക്കുള്ള ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാനായി ഞാൻ ഇന്നലെ കൊണ്ടുവന്ന വെച്ച സാധനങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ സത്യത്തിൽ ഒന്നും കീസിൽ നിന്നും ഒന്നും പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടില്ല കുറേയൊക്കെ കേട് വരുന്ന സാധനങ്ങൾക്ക് അപ്പോഴേ അങ്ങ് ഫ്രിഡ്ജിൽ കയറ്റി വെച്ചു പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ കീസിൽ തന്നെ പുറത്തായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് കേട്ടോ കാരണം അത്രയും വൈകിയിരുന്നു നല്ല സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് എത്തിയപ്പോഴേക്കും അപ്പോൾ ഇത് കറിക്കുള്ളതാണ് സാധാ ചോറ് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യലായിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി അപ്പോൾ ഇത് സാധാരണ കറിയാണ് ഞാൻ ചെരങ്ങ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള വെള്ള ചെരങ്ങ വെള്ളക്കറി എന്ന് നമ്മൾ പറയാം വെള്ളക്കളറിലാണ് ഈ കറി ഉപ്പും ചെരങ്ങയും മാത്രം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേറെ ഒന്നും ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ട ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ തേങ്ങ തേങ്ങ അരയ്ക്കുമ്പോൾ അതിലേക്കാണ് ചേർക്കേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറേ സാധനങ്ങൾ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കുറേ ഒക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് വെക്കാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് വേകുമ്പോഴേക്കും അതും കൂടി ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിലെടുത്ത് അതുപോലെ അങ്ങ് വെച്ചു ഞാൻ ഒന്നും ഒന്നും വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടില്ല അപ്പം കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് വെക്കാമെന്ന് കരുതി അപ്പോൾ ഇതവിടെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ദൃശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇക്കാനടുത്ത് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഗ്രാൻഡ് മോസ്ക് കേട്ടോ ഇതിവിടെ അത്യാവശ്യം അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു മോസ്കാണ് അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ബഹറയിൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളവർ കാണാൻ പോകുന്ന ഒരു സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഈ ഗ്രാൻഡ് മോസ്ക് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ മീൻ കരിമീനാണ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നത് തന്നെയാണ് അവർ തന്നെ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്ത് തരും ഇത് അത്യാവശ്യം ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ഒരു ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ബി ഡി ആ ഒരു രീതിയിലാണ് കരിമീനൊക്കെ ഉണ്ടാവ
വലിയ വലിയ കിട്ടുട്ടോ എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യമുള്ളവർ പോയി വാങ്ങിക്കാം അത്യാവശ്യം നല്ല ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അവിടെ കിട്ടുന്ന അത്ര ഫ്രഷ് അല്ല എങ്കിലും വലിയൊരു കുഴപ്പമുണ്ടായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല നല്ല പോലെ തന്നെയാണ് എനിക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അവരുടെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് തന്നാണ് എന്നാലും ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാനിത് കരിമീന് പൊള്ളിക്കാന്നാണ് വിചാരിച്ചത് കരിമീന് പൊരിക്കുന്നതിനേക്കാളേറെ ടേസ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് പൊള്ളിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് അപ്പം നമുക്കിവിടെ വാഴയുടെ ഇലയൊന്നും കിട്ടില്ല പക്ഷെ അതിന് പോലെ നമ്മൾ അലുമിനിയം ഫോയിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പൊള്ളിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനുള്ള പുറപ്പാടിലാണ് അപ്പോൾ പൊള്ളിച്ചെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം ഫിഷ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മസാല കൂട്ടുകൾ തയ്യാറാക്കുകയാണ് അത് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു രണ്ടര ടേ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതേ കുരുമുളക് പൊടി വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ ഇതേ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നാരങ്ങയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് വലിയ വല്ലാണ്ട് നീരൊന്നും ഇല്ലാതെ നാരങ്ങയാണ് കേട്ടോ അപ്പം അതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് മുളകൊക്കെ തേച്ച് വെക്കുകയാണ് ഒരു അരമണിക്കൂറോളം അത്രത്തൊന്നും വേണമെന്നില്ല പക്ഷേ കഴി ബെറ്റർ കുറച്ച് അരമണിക്കൂർ എങ്കിലും ഒന്ന് അത് മുളക് തേച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതുപോലെയൊക്കെ ഉപ്പും മുളകൊക്കെ അങ്ങ് ആത്തെ പിടിച്ചോളും അപ്പം അതിനിടയ്ക്ക് ഷെൻസൊക്കെ ഞാനൊരു പണി കൊടുത്തതാണ് വെളുത്തുള്ളി തൊലിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതേ മീനൊക്കെ ഏകദേശം റെഡിയായി അപ്പം ഇനി അവർ വരാനുള്ള സമയമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ജ്യൂസോ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കൊടുക്കാമെന്ന് കരുതി അപ്പോൾ ഇത് സ്ട്രോബെറി ഫ്രോസൺ ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ ലുലു എന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് സ്ട്രോബെറിയുടെ സീസണൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ തന്നെ ഇതുപോലെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാറുണ്ട് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ ഒത്തിരി കാലം കേടുകൂടാണ്ടൊക്കെ നിൽക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ജ്യൂസ് അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് പഞ്ചസാരയും പിന്നെ കുറച്ച് പാലും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ടും വേറെ ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഇടുന്നില്ല കേട്ടോ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ജ്യൂസ് അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് വന്നോടനെ തന്നെ കമ്പനിയിൽ എന്തോ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വിസിയിലാണ് അപ്പം ഞാൻ വീണ്ടും എൻ്റെ പണിക്ക് ഇറങ്ങി അപ്പം ഇത് പൊള്ളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ള വലിയ ഉള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതെടുത്തിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ അങ്ങനെ ചതച്ചെടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഇതേ തക്കാളി വേണം ഞാൻ തക്കാളിയും രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ഒരു പേസ്റ്റ് വേണം പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് പച്ചമുളകും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി വെച്ചു ഇനി മീനൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുന്നേ തന്നെ ഞാൻ കരുതി ഉപ്പേരിക്കുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് റെഡി ആക്കാമെന്ന് ഓൾറെഡി കുറച്ച് നേരം വൈകിയപ്പോൾ അത് അരിഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു സമയമെടുക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ വേഗം അതൊന്ന് ഫ്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന് കരുതി അപ്പോൾ ഈ ചോപ്പർ എനിക്ക് വലിയൊരു ഉപകാരമാണ് കേട്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതുപോലെ നേരം വഴുകിയ സമയത്തൊക്കെ കണ്ടു നോക്കൂ ഇത്ര നന്നായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കഷ്ണങ്ങളാക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അതുപോലെ അങ്ങ് ഇട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് എത്ര പെട്ടെന്നാണ് ഉപ്പേരിക്കുള്ളതായത് ഇതുപോലെ ചെറുതായി അരിയുമ്പോഴുള്ള ടേസ്റ്റും കൂടുതലാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും കൈ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അരിയാറ് പക്ഷേ ഇത് വലിയൊരു ഉപകാരം ഞാൻ ഈ ഒരു ചോപ്പറിൻ്റെ റിവ്യൂ ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ എൻ്റെ ചാനലുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് പോയി നോക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ലിങ്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് കടുക് പൊട്ടിച്ച് പിന്നെ അതിലേക്ക് സവാളയും കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ കോവക്ക ഇതുപോലെ ചോപ്പ് ചെയ്തും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഇടുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് കേട്ടോ ഉപ്പേരി അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് സ്പെഷ്യലൊന്നുമല്ല പിന്നെ കുറച്ച് തേങ്ങ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇടാം ഞാൻ ഒരു ഇത്തിരി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് അപ്പോൾ അതങ്ങനെ വേ വേവുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളിവിടെ ഓൾറെഡി കറി വേകാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊന്നും തയ്യാറാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കുക മാത്രം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ
അപ്പോൾ ഒന്ന് തിളച്ചതിന് ശേഷം കടുക് വറുത്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മളെ ചിരങ്ങ വെള്ളക്കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് മീനൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ വിളിച്ചാണെങ്കിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പൊരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏകദേശം മീനൊക്കെ നന്നായിട്ട് മുളകൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അരമണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരമണിക്കൂറിലേറെ ആയി അരമണിക്കൂറിലേറെ വെക്കുന്ന ഒന്ന് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് തന്നെയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഉപ്പും മുളകും പുളിയൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ചോളുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിനേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല റെഡി ആക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതവിടെ ഇങ്ങനെ വെന് വെന്ത് നിന്നോട്ടെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ മസാല റെഡി ആക്കാം മസാലക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണാണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഇത്തിരി ഉലുവ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട പിന്നെ ഒരു ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് അതിൽ പേസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ക്രഷ് ചതച്ചതാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെയാണ് ഒന്നുകൂടി ബെറ്ററായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക പിന്നെ നമ്മളിവിടെ വലിയ ഉള്ളി ഒന്ന് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റുക അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് മറ്റ് ചേരുവകൾ അതായത് പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് ഇടാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് ഇട്ടത് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂണോളം അത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് പച്ചമുളകാണ് അപ്പോൾ അത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൂട്ടിയും കുറച്ചൊക്കെ ഇടാവുന്നതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ തക്കാളി വേണം അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തക്കാളി നമ്മൾ അവിടെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് രണ്ടെണ്ണമാണ് കേട്ടോ ഒന്നും കൂടെ പറയാൻ ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പം മല്ലിപ്പൊടി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നില്ല പിന്നെ ഉപ്പും കൂടെ ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വാടി കിട്ടും അപ്പോൾ ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് കറിവേപ്പില ആവശ്യത്തിനും കൂടെ ഇടുക അപ്പോൾ അതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക അത് നമ്മൾ വഴറ്റി വഴറ്റി തന്നെയാണ് വേവിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഏകദേശം ഒരു വേവായി വരുന്നിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് പെരുഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പൗഡർ ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടിയും കൂടെ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് അവസാനമാണ് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് പിരിയാൻ നിൽക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ മല്ലിയില ഒരു ടേസ്റ്റ് വേണ്ടി പാകം അത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ മസാല കഴിഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പുളി അധികമായിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ പുളി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അത് നിങ്ങൾക്ക് കുടംപുളി ഇടാം മറ്റ് സാധാരണ പുളി വേണമെങ്കിലും ഇടാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടില്ല കാരണം മീനിൽ ഓൾറെഡി നാരം കെട്ടത് കാരണം എനിക്ക് ഒരുപാട് പുളി വേണ്ടാത്ത കാരണമാണ് ഞാൻ അധികം ഇടാതിരുന്നത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ഞാൻ പൗഡറാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ പൗഡർ ആയിരുന്നു കേട്ടോ അത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി അപ്പോൾ തന്നെ ഇതുപോലെ അത് പൊതിഞ്ഞെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ അലുമിനിയം ഫോയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ വാഴയിലാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് പക്ഷേങ്കിൽ നമുക്ക് അത് അവൈലബിൾ അല്ലല്ലോ ഇവിടെ അപ്പോൾ ഗൾഫിലുള്ളവർക്ക് പായലില്ലെങ്കിലും ഇത് ഉപയോഗിച്ചാലും മതി കേട്ടോ എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരുപാട് ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല പിന്നെ അലുമിനിയം ഫോയിൽ ഹെൽത്തി ആണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചേക്കാം അലുമിനിയം ഫോയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അലുമിനിയം തന്നെയാണത് നമ്മളിപ്പം കുക്കറൊക്കെ അലുമിനിയം അല്ലേ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചോറിൻ്റെ കലമൊക്കെ അലുമിനിയം അത് അത്ര ആ ഒരു എഫക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇതിനുള്ളത് അല്ലാതെ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കുഴപ്പമൊന്നും ഇതിനില്ല ഇനി ഇവിടെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും നമ്മൾ എന്ത് ഫുഡും ചൂടോട് കൂടി നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ പൊതുവെ അലുമിനിയം ഫോയിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് അവർ പൊതിഞ്ഞ് തരാറ് അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാ മീനുകളും ഇതുപോലെ പൊതിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഒരു തവയിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കുക അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ തവയിലേക്ക് ഈ പൊതികളെല്ലാം വെച്ചൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ട് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൂടി വെക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ അലുമിനിയം ഫോയിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ചൂടാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാം റെഡിയായി ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു അപ്പോൾ എന്നത്തെയും പോലെ അല്ലാണ്ട് ഒരാൾ കൂടെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതൊരു സന്തോഷമാണല്ലോ കുട്ടികൾക്കായാലും എല്ലാവർക്കും അപ്പോൾ ഈ കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ കേട്ടോ ഭയങ്കര
അപ്പോൾ വൈകുന്നേരം ഞങ്ങൾ മരുപിനൊക്കെ ശേഷം എല്ലാവരും കൂടെ പുറത്തേക്ക് പോയി അപ്പോൾ ഇവിടെ ബഹ്റൈനിൽ ചുറ്റിക്കറങ്ങാനൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യമായിട്ട് ഇവിടെ മോളുകൾ തന്നെയാണ് രാത്രി പോവുകയാണെങ്കിൽ ഉള്ളത് പകലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാടൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ഒരു മോളിൽ തന്നെയാണ് പോയത് ഇത് പുതിയൊരു മോളാണ് കേട്ടോ അവന്യൂ മോൾ എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നീളത്തിൽ അങ്ങനെ വിശാലമായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ അപ്സ്റ്റെയറും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് വേറൊരു ഭാഗത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ നടന്ന് പോകാം അപ്പം വോക്കിങ്ങും നടക്കും പിന്നെ ഷോപ്പിങ്ങും നടക്കും പിന്നെ വെറുതെ അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഞാനും അങ്ങനെ ഹാലിൽ ഒരുപാട് നടന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ മക്കളൊക്കെ അവിടെ അങ്കിളിൻ്റെയും പപ്പയുടെയും കൂടെ എൻജോയ് ചെയ്യുമായിരുന്നു എനിക്ക് ഇടയ്ക്കെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് നടക്കണത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ടെൻഷനോ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നടക്കുന്നത് എന്താ പറയുക അന്തം വീട്ടിൽ നടക്കാന്ന് പറയില്ല അപ്പോൾ അന്തം വീട്ടിൽ നടക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ എൻ്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആണോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് കാരണം ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാഴ്ച കാണുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ നിന്ന് ഇരുന്ന് ആസ്വദിച്ചിട്ടൊക്കെ പോകുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് പോറടിച്ചേക്കാം ഒരു പൂ കണ്ടാൽ ആ പൂവിൻ്റെ സൗന്ദര്യത്തെക്കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ വളർന്നിട്ടോ അത് ഏത് വളമായിരിക്കിട്ടുണ്ടാവുക എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ച് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പൊതുവേ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ചിന്തിക്കാറും ആസ്വദിക്കാറും ഒക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ കൂടെ നടക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ പലർക്കും ബോറടി ആവാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് എപ്പോഴും ഞാൻ ബെറ്റർ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് നടക്കുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ ഓൾവേസ് ഇഷ്ടമല്ല കേട്ടോ ഒരു അരമണിക്കൂറിലേറെ ഒന്നും അങ്ങനെ തന്നെ നടക്കാനും എനിക്കും ഇഷ്ടമല്ല അപ്പോൾ ഇതിനുള്ളിൽ പൊതുവേ നല്ല ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷോപ്സാണ് കൂടുതലുള്ളത് പിന്നെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളായിട്ട് ഇതുപോലെ അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റ്സൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയ ഉണ്ട് കൂടുതലായിട്ടും ഈ ഫ്ലാറ്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിൽപ്പനയ്ക്ക് ഉള്ളതാണ് പിന്നെ ഇതുപോലെ അവരുടെ പരസ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബലൂണൊക്കെ അവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ബലൂൺ കണ്ടപ്പം പിക്കു വേഗാന്തിൻ്റെ മുന്നിൽ ഓടിപ്പോയി നിന്ന് അവൾക്ക് ഒരു ബലൂണൊക്കെ കിട്ടി അപ്പോൾ ഇത് ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ അഡ്വെർടൈസ്മെൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് സ്വന്തമായിട്ട് ഇവിടെ വാങ്ങിക്കാം അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് പ്രവാസികൾക്ക് വേണമെങ്കിലും വാങ്ങിക്കാം കയ്യിൽ കാശുണ്ടെങ്കിൽ കേട്ടോ അപ്പോൾ എനിക്ക് അവർ തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ അപ്പോൾ ഒരു ഒരു കോടി ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നാട്ടിൽ അത്ര തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജിൽ കൂടുതലാണ് ഇവിടെ ഏണിങ്സ് കിട്ടുന്നതാണെന്നാണ് എനിക്ക് അവരുടെ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായത് ഇപ്പോൾ എനിക്കറിയാം നമുക്കറിയാലോ നമ്മളിവിടെയൊക്കെ വാടക എത്രയാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല വാടക കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫ്ലാറ്റ് വാങ്ങിയിട്ട് അത് വാടക കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഏണിങ്സ് ഉണ്ടാവും എന്ന് അർത്ഥം അപ്പോൾ അത് ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ഉപകാരം ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് കയ്യിൽ പണമുള്ള ഒരു രാജ്യം തന്നെയാണെന്നാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ ഏഴ് വർഷം നിന്നിടത്തോളം മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് എസ്പെഷ്യലി ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് അവിടെ രണ്ട് തുർക്കീഷ് ഐസ്ക്രീംകാരനായിരുന്നു ഒരു പക്ക തുർക്കീഷ് കാക്കയായിരുന്നു കേട്ടോ അത് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് അത് വലിയൊരു സന്തോഷമായി ഐസ്ക്രീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഐസ്ക്രീം കഴിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം കുട്ടികളെ കുറേയൊക്കെ കളിപ്പിച്ചുകൊണ്ടതായത് പോലെ ഫണ്ണായിരുന്നു അത് അപ്പോൾ പിക്കുവിന് ഐസ്ക്രീം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വാങ്ങിച്ചതാണ് ഒരുപാട് കുട്ടികളവിടെ ക്യൂ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നര പീടിയാണ് തോന്നിട്ട് ഒരു ഐസ്ക്രീമിന് അപ്പോൾ അതൊരു ഒന്നര പീടി വാങ്ങിക്കുന്നത് ഇതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ അതുപോലെ കുട്ടികൾക്ക് അതൊരു ഫണ്ട് ഫണ്ണും കൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഓരോ ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് അദ്ദേഹം ചിലവാക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഷെസ്ഫോക്കും തന്നെ ഒരു ആഗ്രഹം വേണമെന്ന് പക്ഷെ അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇത് ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു
അപ്പോൾ ഇവിടെ നന്ദോസ് എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് അപ്പോൾ നന്ദോസ് ഇവിടെ ഉള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ടാവും കാര്യമായിട്ട് ചിക്കൻ ഐറ്റംസ് തന്നെയാണ് അവരുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അത് അവരത് സെർവ് ചെയ്യുന്ന രീതി സാധാരണയിൽ നിന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല അവരുടെ സോസുകളൊക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അവർക്കതായിട്ടൊരു ബ്രാൻഡഡ് സോസാണുള്ളത് പലതരത്തിലുള്ള സോസ് ഒരു മൂന്ന് തരം സോസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ആ സോസുകളൊക്കെ ലുലുനു വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഇപ്പം നന്ദോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്പെഷ്യലി എഴുതിയിട്ടുള്ള സോസുകളൊക്കെ ഉണ്ട് എനിക്ക് പക്ഷെ അതത്ര ഒരു ടേസ്റ്റായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല അത് വേറെ കാര്യം പക്ഷെ ഇക്കാക്കും മക്കൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് സോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് അവർ സെർവ് ചെയ്യുന്ന രീതി കേട്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ കോർത്ത് കോർത്തിട്ടാണ് വരാം പക്ഷെ എനിക്കിത് കാണുമ്പോൾ എന്താണ് ഓർമ്മ വരുന്നതെന്ന് അറിയാം പറങ്കിപ്പഴല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും നമ്മളെ കാഷ്യൂനട്ടിൻ്റെ അതായത് അണ്ടിപ്പരിപ്പിൻ്റെ ആ പഴമല്ലേ അപ്പോൾ അത് എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് എൻ്റെ ഉമ്മൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ താമസിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരുപാട് ബാക്കിൽ അവർക്ക് പറങ്കിത്തോട്ടം ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പെറുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന സമയത്ത് ഞാനും കൂടെ പോയിട്ട് ഈ പഴം ഒരുപാട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ആ പഴം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പഴം അത്ര സെപ്പറേറ്റ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് അപ്പ് അല്ലേ അതിൻ്റെ കമ്പലി ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ കോർത്ത് 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 കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ അത് പല കളറിൽ ഉണ്ടാവും ശരിക്കും റെഡ് കളറിലും യെല്ലോ കളറിലും കുറച്ച് ഡാർക്ക് യെല്ലോയിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പം അതെല്ലാം കൂടെ ഇങ്ങനെ കോർത്ത് കോർത്ത് കൊണ്ടുവരും എന്നിട്ട് ശർക്കരയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അതൊരു മിഠായി ഉണ്ടാക്കും ഭയങ്കര ടേസ്റ്റായിരുന്നു അതിന് പക്ഷേ ന്യൂ ജനറേഷനൊന്നും അത് അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്ന സത്യത്തിൽ അതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി അപ്പോൾ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് അഭിബായിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ കണ്ടു അപ്പോൾ അഭിബായി പഠിച്ചതൊക്കെ ഗോവയിലാണ് കേട്ടോ വളർന്നതും പഠിച്ചതൊക്കെ അവിടെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പരിചയമുള്ള ഒരാളെ അപ്രതീക്ഷിതമായി കണ്ടു മുട്ടി അവരുടെയും ഫാമിലിയെയും കണ്ടു പിക്കുവിന് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് വരണമെന്ന് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവിടെ തന്നെ നിൽക്കാനായിരുന്നു ആഗ്രഹം പിന്നെ അവസാനം ശ്വാസ് ഷെൻസ് അവളെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരായിരുന്നു അപ്പോൾ വരുന്ന വഴിക്ക് ഇത് അയ്യൊരു പുല്ല് കണ്ടു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എൻ്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ വ്യത്യാസമാണ് പുല്ലും പൂക്കളൊക്കെ കണ്ടാൽ പിന്നെ അവിടെ നിന്നിട്ട് അതിനോട് പുല്ലം പറഞ്ഞിട്ടേ പോകുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തി പിന്നെ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം വൺസ് അഗെയിൻ ഇറ്റ്സ് മീ നിഷാന താങ്ക് യു താങ്ക് യ